Das heutige Video hat einen hohen symbolischen Stellenwert für uns. Der Fall ist einer unserer allerersten True Crime Fälle, mit dem wir uns auseinandergesetzt haben. Und wir wissen, dass er auch für sehr viele andere Menschen durchaus interessant ist. Wir haben versucht, alle relevanten Informationen zusammenzutragen und den Fall aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Es folgt die ganze Geschichte von Armin Maives. Armin Maives ist 1961 in Essen geboren. Er wächst in guten Verhältnissen auf. Doch im Alter von acht Jahren verschwinden wichtige männliche Bezugspersonen aus seinem Leben. Beide Brüder ziehen weg und sein Vater trennt sich von der Frau. Maives wohnt von nun an alleine mit seiner Mutter zusammen. Sie soll den Jungen eng an sich gebunden haben. Zwar behandelt sie ihn durchaus liebevoll, doch gegen ihre Übermacht kann er sich nie wehren. Zu dieser Zeit sieht er bei Schlachtungen von Tieren zu. Der Gedanke, das Lebewesen durch das Verspeisen in sich aufzunehmen, fasziniert ihn. Ebenso löst ein Robinson Crusoe Film etwas nie Dagewesenes in ihm aus. Er erschöpft in seinen Gedanken einen imaginären Bruder namens Frankie. Optisch formt er ihn ganz nach seinem Geschmack. Tagtäglich spricht Mavis mit Frankie. Er vertraut ihm seine innersten Gedanken an. Dadurch hat er eine männliche Bezugsperson, einen jüngeren Bruder, nach dem er sich so unendlich sehnt. Im Alter von zwölf Jahren träumt er das erste Mal davon, einen Klassenkameraden zu zerstückeln und zu essen. Nicht aus mörderischen Absichten, sondern aus einer Art Liebe heraus. Denn der Schüler würde ihn nach dem Aufessen nie wieder verlassen können. Er würde quasi ein Teil von Maivis werden. Maivis assoziiert mit dem Gedanken, Menschenfleisch zu essen, seit frühester Kindheit an, Liebe, Wärme und Geborgenheit. Das Gefühl der Einsamkeit verschwindet. Im Teenageralter verknüpft er auch seine sexuellen Fantasien mit dem Verspeisen von Menschenfleisch. Der Gedanke, einen Menschen zu schlachten und zu essen, erregt ihn. Mit 18 Jahren zieht er zusammen mit seiner Mutter in das große Gutshaus im hessischen Rotenburg. Seine jungen Erwachsenenjahre verbringt er in der landschaftlichen Idylle. Die Mutter richtet das riesige Anwesen mit altertümlichen Möbeln ein. Im Haushalt muss Armin stets kräftig mit anpacken. 1981 verpflichtet er sich für zwölf Jahre bei der Bundeswehr. Er ist pünktlich, pflichtbewusst und korrekt, bei allen Kameraden beliebt. Nach dem Bund möchte er sich selbstständig machen, eine kleine Firma im IT-Bereich gründen. Doch stattdessen wird er Techniker im Außendienst beim Kasseler Rechenzentrum, TSG. Von seinem Lohn kauft er sich alte Autos, um sie zu reparieren. Eines seiner Hobbys neben seiner Leidenschaft für Computer. Wenn abends die Tür in seinem Arbeitszimmer sich schließt, taucht er in eine andere Welt ab. Er studiert Bücher und Artikel über Mordfälle. Insbesondere Mörder, die ihre Opfer verspeist haben, faszinieren ihn. Darunter zum Beispiel Fritz Hamann oder Jeffrey Dahmer. Maivis zerlegt Barbiepuppen und formt aus Hackfleisch einen Penis. Er beschmiert sich mit Ketchup, um Blut zu symbolisieren. Dabei filmt er sich und onaniert. Seine Fantasien sind das einzige Geheimnis, das er vor seiner Mutter hat. Eine Welt, in die er ungestört abtauchen kann und die ihn zutiefst befriedigt. Nach außen hin ist er weiter der sanftmütige Freund und Nachbar, der jederzeit hilfsbereit zur Verfügung steht. Der liebe Kerl, der sich an Nikolaus verkleidet und liebend gerne mit den Nachbarskindern spielt. Sexuell fühlt er sich zu Frauen und Männern hingezogen. Als er noch Soldat war, hatte er einige Jahre eine Beziehung zu einer Frau. Später datet er hin und wieder auch andere Frauen. Insbesondere, weil seine Brüder und sein Vater ihn damals verlassen haben, hat er nie eine männliche Identität entwickeln können, so ein psychiatrischer Gutachter. In seiner Fantasie war er jedoch männlich. Der starke Mann, der einen anderen in sich aufnimmt. Im Jahre 1999 verstirbt seine Mutter im Alter von 77 Jahren. Zuvor hat Maivis sie lange Zeit gepflegt. Zu diesem Zeitpunkt ist er 37. Tief bestürzt weiß er zunächst nichts mit sich anzufangen. Von da an nehmen seine Neigungen immer mehr die Überhand. Er lässt einen Internetzugang einrichten und stattet sein Arbeitszimmer aus. Seine Nachbarn wundern sich, warum dort bis spät in der Nacht Licht brennt. Doch statt zu arbeiten, studiert Maivis brutale Bilder. Kein Bericht von Mördern oder Unfällen entgeht ihm mehr. Er legt Ordner mit Bildern abgetrennter Körperteile an. In kleinen Skripts und Geschichten schreibt er seine kühnsten Fantasien nieder. 
Frankie, sein imaginärer Bruder, reicht ihm schon lange nicht mehr. Um die Jahrtausendwende herum kommt es zu einem Schlüsselerlebnis. Im Internet stößt er auf ein Forum, das voller Menschen ist, die ähnliche Neigungen wie er selbst haben. Zum ersten Mal fühlt Maivis sich verstanden. Er ist mit seinen Neigungen nicht mehr allein, sondern tausenden anderen Menschen geht es genau wie ihm. Von da an findet sein ganzes Leben außerhalb der Arbeit im Internet statt. Er liest über Monate jeden Post im Forum und chattet mit hunderten Gleichgesinnten. Die Fantasien der User gehen dabei weit auseinander. Die einen möchten verspeist werden, die anderen jemanden schlachten, wieder andere möchten wie ein Schwein gehalten werden. Als der misstrauische Maivis sich sicher ist, dass die anderen User im Forum ihre Neigung wirklich ausleben möchten, beginnt er Kontaktanzeigen zu schalten. Parallel dazu schreibt er auch User an, die einen schlechter suchen, der sie verspeist. Immer wieder trifft sich Maivis dann mit Usern aus dem Forum im Real Life. Einen der Männer hängt er kopfüber an der Decke auf. Bei einem anderen zeichnet er Markierung auf dessen Körper, wie ein Chirurg. Als Maivis realisiert, dass seine Fantasien schon bald greifbare Realität werden könnten, richtet er in seinem Haus einen Schlachtraum ein. Er dreht ein Radio voll auf und prüft von außen, ob man etwaigen Lärm hören könnte. Der Raum ist eine ehemalige Räucherkammer, dreckig, kalt und an den Wänden Rußanhaftung. Ideal, um einen Menschen wie ein Schwein zu schlachten. In der Ecke steht ein Bett und in der Mitte ein Tisch als Schlachtbank. Im Februar 2001 stößt Maivis auf folgende Anzeige. Ich biete an, mich von euch bei lebendigem Leib verspeisen zu lassen. Wer es wirklich tun will, der braucht ein echtes Opfer. Maivis schreibt Kator sofort an. Hinter dem Pseudonym steckt der 43-jährige Bernd Jürgen Brandes aus Berlin. Brandes wächst als Sohn eines Ärzteehepaares auf. Als er fünf ist, stirbt seine Mutter. Der Vater verschweigt dem kleinen Brandes, dass es sich bei dem Tod wohlmöglich um eine freiwillige Entscheidung handelt. Offenbar hat Brandes sich eine Mitschuld am Tod der Mutter gegeben. Zur selben Zeit wird er sich seiner Männlichkeit bewusst. Laut einem Gutachter hat das einen Kurzschluss in dem Jungen ausgelöst. Die Mitschuld an dem Tod seiner Mutter projiziert er auf seinen eigenen Penis. Von da an wächst der Gedanke, seine Schuld kann er nur durch seine endgültige Vernichtung wiedergutmachen. Als junger Erwachsener geht Brandes Beziehungen mit Frauen ein. Von seinen Neigungen weiß zunächst niemand. Er studiert in Berlin Elektrotechnik und wird 1986 Diplomingenieur. Bei Siemens schafft er es bis zum Abteilungsleiter. Seine Kollegen schätzen ihn sehr. Nachdem eine längere Beziehung zu einer Frau in die Brüche geht, treibt sich Brandes immer häufiger in der Stricherszene in Berlin herum. Zum ersten Mal gewährt er anderen Einblick in seine tiefsten Fantasien. Er möchte ausgepeitscht und erniedrigt werden. Im Rollenspiel sagt er, dass er den Penis abgetrennt haben möchte. Kurz darauf geht er eine Beziehung zu einem Mann ein. Die beiden mieten in Berlin eine kleine Wohnung. Ebenfalls um die Jahrtausendwende herum entdeckt er das Forum, auf das auch Maivis gestoßen ist. Zum ersten Mal fühlt Brandes sich verstanden. Er kann sich endlich frei entfalten, ohne Angst und ohne komische Blicke von Fremden. Seinem Lebensgefährten erzählt er von seinem Hobby, wie er es später nennt, nichts. Als Maivis ihn im Februar 2001 kontaktiert, gibt Brandes sich fälschlicherweise als 36 und alleinstehend aus. Wochenlang bis tief in die Nacht chatten die beiden. Er will Bilder der Zähne von Maivis. Er möchte, dass Maivis ihn mit ganzer Kraft beißt. Maivis drängt auf ein Treffen, doch Brandes sagt immer wieder kurzfristig ab. Der 9. März 2001 ist der Tag, der deutsche Kriminalgeschichte schreiben wird. Brandes und Maivis wollen gemeinsam ihr Lebensziel erreichen. Der eine soll den anderen vernichten und aufessen. Brandes löscht alles von seinem PC, nimmt sich auf der Arbeit Urlaub und gibt an, wegen eines Haarproblems nach London zu fliegen. Die Fahrkarte nach Kassel kauft er in Bar. Er will aus dem Leben treten, ohne den Hauch einer Spur zu hinterlassen. Am Vormittag kommt Brandes am Hauptbahnhof in Kassel an. Maivis nimmt ihn in Empfang. Auf der Fahrt macht Brandes sexuelle Anspielungen. Gemeinsam sprechen sie über ihren Traum, über ihr Ziel. Obwohl Maivis sein Schlachtopfer am liebsten eine ganze Woche lang kennenlernen möchte, macht Brandes klar, dass er noch heute vernichtet werden will. 
Im Haus angekommen, reißt Brandes sich alle Klamotten vom Leib, damit Maivis sein Essen bewundern kann. Nach einem Kaffeekränzchen begutachten beide die Schlachtkammer. Sie werfen sich aufs Bett und haben Sex. Brandes möchte, dass Maivis ihm das Fleisch von den Knochen reißt. Doch das funktioniert nicht. Zu groß sind die Hemmungen. Daraufhin trinkt Brandes eine Flasche Wick Medinight. Sobald er eingeschlafen ist, soll Maivis ihn verstümmeln. Als auch nach einer Stunde keine Spur von Müdigkeit zu bemerken ist, brechen die beiden ab und fahren zurück zum Bahnhof. Auf der Fahrt redet Maivis auf ihn ein, versichert Brandes, dass er in der Lage ist, ihn zu verstümmeln und zu schlachten. Brandes kauft eine Rückfahrkarte. Kurz darauf gibt er seinen Zweifeln nach. Er schlägt vor, dass Maivis noch mehr Erkältungssaft und Schlaftabletten kaufen soll. Dann würde er bestimmt einschlafen. Gesagt, getan. Brandes äxt den Saft mit zehn Schlaftabletten. Sie sprechen auf der Rückfahrt kaum ein Wort. Gemeinsam legen sie sich wieder im Schlachtraum aufs Bett. Es vergehen Stunden mit Zärtlichkeiten und Zigaretten. Nun tu es, schneid ihn doch endlich ab, soll der originale Wortlaut von Brandes gewesen sein. Maivis holt ein Messer, installiert die Videokamera und Brandes platziert sein Glied auf einem Brettchen. Nachdem das erste Messer zu stumpf ist, wird der Ton von Brandes beherrschender. Mit einem zweiten Messer und wenigen Schnitten trennt Maivis das Geschlechtsteil ab. Zunächst schreit Brandes und ihm wird schwarz vor Augen. Schon bald darauf spürt er eine tiefe Zufriedenheit. Die Wunde wird dürftig verarztet und Maivis brät das Teil in der Pfanne an. Der anschließende Verzehr ist jedoch ungenießbar, da die Hitze den Penis verschrumpelt hat. Brandes legt sich in den folgenden Stunden aufs Bett und anschließend nimmt er ein warmes Bad. Dort erfreut er sich über seine sprießende Wunde. Maivis sieht einmal die Stunde nach seinem Schlachtopfer. Zum Zeitvertreib liest er einen Star Trek Roman. Zwischen 2 und 3 Uhr nachts kollabiert Brandes, nachdem er Unmengen an Blut verloren hat. Zwar erlangt er das Bewusstsein zurück und kann von Maivis begleitet in den Schlachtraum laufen, doch kurz darauf verliert er endgültig das Bewusstsein. Maivis legt ihn auf die Schlachtbank und schaltet die Videokamera ein. Nach unendlich langem Zögern sticht er Brandes mit einer etwa 18 cm langen Klinge in den Hals. Ob Brandes zu diesem Zeitpunkt noch lebt oder schon tot war, ist bis heute unbekannt. In den nächsten Minuten ist Maivis in einer Achterbahn von Gefühlen. Einerseits hasst er Brandes dafür, dass er zu ihm gekommen ist und ihm das antut. Ebenso verabscheut er seine Neigung, einen Menschen essen zu wollen. Andererseits ist er unfassbar glücklich darüber, dass sein Lebenstraum, den er seit fast vier Jahrzehnten hatte, endlich in Erfüllung geht. Nach einem Moment der Besinnung legt sich Maivis eine Schürze um und beginnt mit der Schlachtung. Als erstes trennt er den Kopf ab und legt ihn symbolisch neben den Körper. Sein Opfer soll zuschauen können. Nach dem Ausweiden schneidet er etwa 30 Kilogramm Fleisch klein. Dabei spricht er immer wieder mit dem Kopf. Er brauche sich keine Sorgen machen, er werde nur sein Essen sein. Sein nächstes Opfer soll aber schlanker sein und dieses ganze Drumherum will er nicht mehr. Ohne Vorspiel will er sich mit dem nächsten Opfer treffen und sofort zum Punkt kommen. Todmüde fällt Maivis am frühen Morgen ins Bett. Zwei Tage später brät Maivis ein Stück Fleisch aus dem Rücken an. Dazu gibt es Prinzesskartoffeln und Rosenkohl. Der Tisch ist mit bestem Geschirr und Wein gedeckt. Das restliche Fleisch liegt in der Gefriertruhe. Alles andere hat er in seinem Garten begraben. Laut Maivis war der erste Bissen komisch. Doch Menschenfleisch würde an und für sich gut schmecken. Ähnlich wie Schweinefleisch, nur etwas herber und kräftiger. Das Video der Schlachtung sieht er sich immer wieder an und masturbiert währenddessen. An besonderen Tagen gibt es ein Stück Brandes zu essen. Insgesamt verspeist er rund 20 Kilogramm. In den folgenden Monaten ändert sich nach der Erfüllung seines Traumes wenig. Seine Fantasien gieren nach einem weiteren Opfer. Dafür schaltet er wieder Kontaktanzeigen im Internet. Ein Student bekundet Interesse, beschimpft Maivis aber kurz darauf. Von Brandes hat er angeblich nie jemandem erzählt. Aus einem der damaligen Foren gibt es aber Einträge, die darauf hinweisen, dass zumindest einige der User wussten, dass Brandes von Maivis geschlachtet wurde. Etwa zum selben Zeitpunkt meldet der Lebenspartner von Brandes ihn als vermisst. Er kann sich sein Verschwinden nicht erklären. 
Es gibt keine Spur und keinen Hinweis. Lediglich ein Zeuge soll den Ingenieur noch am Bahnhof gesehen haben. Danach verliert sich seine Spur. Am 10. Dezember 2002 klingeln Beamte an Maives Haustür. Der Student hatte ihn angezeigt. Daraufhin durchsucht die Polizei seine Wohnung, findet die Fleischpakete und das Video. Maives wird verhört, jedoch wieder entlassen. Gegen Abend konsultiert er seinen Anwalt und gesteht die Tat. Kurz darauf wird er auf den Rat seines Anwalts in der Kanzlei verhaftet. Die Medien überschlagen sich mit Schlagzeilen. Auf der halben Welt wird über die nur 14.000 Einwohner kleine Stadt Rothenburg gesprochen. Rund ein Jahr danach erhebt das Landgericht Kassel Anklage wegen Mordes. Maives legt ein umfassendes Geständnis ab. Das Gericht verurteilt ihn wegen Totschlags zu 8,5 Jahren. Maives und die Staatsanwaltschaft gehen in Revision. Ein halbes Jahr darauf hebt der Bundesgerichtshof das Urteil auf und verweist den Fall an das Landgericht Frankfurt. Die Richter und die Staatsanwaltschaft fühlen sich teilweise überfordert. Ein solcher Fall ist einzigartig in der deutschen Kriminalgeschichte. Es steht wieder eine Verurteilung wegen Mordes im Raum. Doch ein Mörder zu sein, weist Maives entschieden von sich. Brandes wollte sterben, er habe ihn erlöst. Demnach sei es allenfalls eine Tötung auf Verlangen, aber niemals Mord. Am 9. Mai 2006 spricht der Richter das endgültige Urteil. Lebenslang wegen Mordes und wegen Störung der Totenruhe. Auch wenn es viele immer behaupten, die besondere Schwere der Schuld wurde nicht festgestellt und Sicherungsverwahrung wurde auch nicht gegen Maives verhängt. Er hat ausschließlich eine lebenslange Freiheitsstrafe erhalten. Die ist in Deutschland nicht automatisch nach 15 Jahren verbüßt, sondern dann kann geprüft werden, ob der Gefangene unter Bewährungsauflagen aus dem Gefängnis entlassen werden kann. Seit 2017 ist das bei Armin Maives der Fall. Bisher wurde aber jedes Ersuchen nach einer vorzeitigen Haftentlassung abgelehnt. Laut den Sachverständigen kann Maives zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine günstige Prognose gestellt werden. Übersetzt bedeutet das, dass davon auszugehen ist, dass Maives sich nicht ausreichend mit seiner Tat auseinandergesetzt hat. Demnach sei die Gefahr für eine Wiederholungstat zu hoch. In der Vergangenheit gab es auch immer wieder Gerüchte, dass Maives schon längst aus der Haft entlassen wurde. Die Gerüchte können wir jedoch entkräften. Im September letzten Jahres haben wir Armin Maives zu journalistischen Zwecken einen Brief geschrieben. Laut der JVA ist unser Brief an Maives übergeben worden. Demnach sitzt er nach wie vor in Haft. Und das seit 20 Jahren. Inzwischen ist Maives 61 Jahre alt. Er soll das Gefängnis tageweise verlassen dürfen und eine Freundin haben. Im Gefängnis ist er ein vorbildlicher Insasse. Die Wärter und Mitinsassen schätzen ihn, da er immer ein offenes Ohr hat und jedem gerne hilft. Vor einigen Jahren hat er in einem Interview gesagt, dass er seine Tat bereut und so etwas nie wieder tun würde. Was meint ihr? Hat Armin Maives nach zwei Jahrzehnten Gefängnis die Freiheit verdient? Oder ist die Wahrscheinlichkeit zu groß, dass er sich ein neues Opfer sucht? Schreibt es gerne in die Kommentare und abonniert für mehr ähnliche Videos.